วัสดีค่ะสวัสดีคุณครูที่ควบคุมห้องไปทางนะคะแล้วก็สวัสดีนักเรียนทุกคนนะคะในวันนี้นะคะเราจะมาเริ่มในเรื่องของโจทย์ปัญหานะคะที่เกี่ยวกับสมการเชิงเส้นนะคะแต่ก่อนที่เราจะเริ่มนะคะครูต้องการทบทวนให้กับนักเรียนนะคะและจะเริ่มในข้อที่5ในแบบฝึก 4.3 คอไข่ข้อ2ใหญ่นะคะหน้าที่ของนักเรียนนะคะขอมอบหมายไว้เลยนะคะหน้าที่ของเราแบบฝึก22ข้อนะคะนะคะแบบฝึก 4.3 กอกไก่กี่ข้อคะขอไข่ขอภายขอไข่ของข้อหนึ่งใหญ่12ข้อนะคะรวมทั้งในชั่วโมงนี้นะคะก็คือแบบฝึก 4.3 ขอไข่ในข้อ2ใหญ่นักเรียนจะต้องทำดำเนินการนะคะให้เสร็จทั้งหมดก็คือ6ข้อนะคะในแบบฝึกนี้นะคะก็คือของข้อ2ใหญ่นะคะเสร็จเพียง6ข้อแค่นั้นนะคะหน้าที่ของเราเราจะต้องดำเนินการด้วยตัวเองนะคะแต่ก่อนที่เราจะเริ่มในเรื่องของโจทย์ปัญหานะคะครูต้องการทบทวนนักเรียนนะคะเช่นเคยครูจะให้นักเรียนทำกิจกรรมนะคะโดยครูจะให้โจทย์การแก้สมการจำนวน5ข้อนะคะหลังจากนั้นถ้านักเรียนเห็นโจทย์แล้วสามารถหาคำตอบได้อย่างรวดเร็วเลยนะคะข้อหนึ่งตัวแปรคืออะไร A เท่ากับเขียนคำตอบด้านล่างเลยนะคะทราบนะตอนนี้เป็นเก็บคะแนนเป็นส่วนบุคคลแล้วนะคะพร้อมไหมคะพร้อมนะคะอ่ะเรามาเริ่มเลยนะคะพร้อมนะเรามาดูโจทย์เลยค่ะนักเรียนสามารถโจทย์ของครูมีแค่5ข้อนะคะเราสามารถคิดอย่างรวดเร็วแล้วขึ้นกระดานเขียนเลขที่ให้เรียบร้อยนะคะเริ่มนะตอนนี้มาแล้วเขียนข้อหนึ่งตัวแปรของข้อที่หนึ่งคืออะไรนักเรียนระบุด้วยนะคะอ้าวหน้าตอนนี้นักเรียนสามารถออกมาเขียนได้เลยนะคะแล้วถ้านักเรียนตรวจสอบว่าสิ่งที่เพื่อนเขียนนั้นยังไม่ถูกต้องมาเขียนข้อใหม่เพื่อแก้ไขได้เลยนะคะณตอนนี้ห้องต้นทางทํากิจกรรมห้องปลายทางครูเชื่อว่านะตอนนี้ก็ต้องทํากิจกรรมนะคะนักเรียนสามารถเขียนเลขที่มาให้กับครูเพื่อรับคะแนนได้เลยนะคะณตอนนี้นะคะนักเรียนได้เขียนเนี่ยข้อกับตัวแปรเนี่ยรวมกันหมดเลยเดี๋ยวครูจะให้นักเรียนส่งตัวแทนในการตรวจนะคะอ่าณตอนนี้ข้อหนึ่งข้อสองข้อสามข้อสี่และข้อห้าเรียบร้อยไหมคะอ่านนักเรียนสำรวจครบทุกข้อไหมคะยังขาดข้อไหนคะขาดข้อไหนคะครบยังอ้าวเรามาดูเฉลยนะคะในข้อที่หนึ่งนะคะคำตอบในข้อที่หนึ่งอ้าวครูขอตัวแทนในการตรวจค่ะอ้าวในข้อที่หนึ่งของเพื่อนอยู่ตรงไหนนะคะตรงนี้นะอ่ะเรามาดําเนินการสิ่งที่นักเรียนตอบนะคะนักเรียนตอบบนกระดานก็คือ15นะคะ15
เท่ากับ15เป็นคำตอบที่ถูกต้องนะคะนักเรียนมาดูการที่นักเรียนบอกว่า a เท่ากับ15เราตรวจสอบได้เลยใช่ไหมคะ15ลบด้วย25เป็นยังไงคะด้านซ้ายได้เท่ากับเท่าไหร่ได้เท่ากับเท่าไหร่ลบ10ลบ10เท่ากับลบ10เป็นสมการที่เป็นจริงเรามาต่อในข้อที่2ในข้อที่2นะคะคำตอบในข้อที่2 m เท่ากับ61เป็นคำตอบที่ถูกต้องค่ะ61นะคะ m เท่ากับ61 61บวกด้วย29เท่ากับ90ด้านซ้าย90ด้านขวาก็90เป็นสมการที่เป็นจริงมา2ข้อแล้วนะคะ1ทับ7เก่งมากนะคะในข้อที่3นะคะณตอนนี้7คูณอยู่กับ n ถูกต้องไหมคะเท่ากับ49 n เท่ากับ7เป็นคำตอบที่ถูกต้องนะคะ7 7เท่าไหร่49นะคะต่อในข้อที่4เลยนะคะในข้อที่4 b เท่ากับ153ถูกต้องค่ะ b นะคะเพื่อนเขียน b นะอ่าเพราะอะไรในเมื่อนักเรียนบอกว่า b เท่ากับ153นะคะหารด้วย9ใช่ไหมคะเป็นยังไงนักเรียนอาจจะตั้งหารหรือตัดทอนก็ได้ใช่ไหมคะ153หารด้วย9เท่ากับ17นะคะเรามาดูข้อสุดท้ายในข้อสุดท้ายก็คือ 8n นบวกด้วย8เท่ากับ88คำตอบที่ถูกต้องคือ n เท่ากับ10นะคะ n เท่ากับ10เราแทนเลย n เท่ากับ10 8คูณ10ได้8 0 80, 80บวกอีก8ด้านซ้ายมือเท่ากับอะไรคะ88นะคะปรบมือให้กับเพื่อนเพื่อนที่ออกมาณนะตอนนี้นักเรียนจดนะคะหัวหน้านะคะจดเลขที่นะคะท้ายชั่วโมงส่งให้กับครูนะคะนักเรียนจะได้รับคะแนนนะคะเรามาต่อในแบบฝึกขอไข่นะคะข้อสองใหญ่นะคะครูจะเริ่มในข้อที่5ให้กับนักเรียนนะคะเรามาดูนะคะในข้อที่5เปิดหนังสือยังคะอยู่หน้าที่เท่าไหร่คะ165นะคะครูเชื่อว่านักเรียนทุกคนจะต้องมีหนังสือมาโรงเรียนนะคะอ่ะเรามาดูนะคะณตอนนี้ตัวแปรของเรามี x ใช่ไหมคะอยู่ทางด้านซ้ายและขวาถูกต้องไหมของสมการนักเรียนสังเกตนะคะสังเกตนะเาเราจะเริ่มนะคะการที่ครูอธิบายนักเรียนพยายามเข้าใจนะคะไม่ใช่ดูแล้วก็จดดูแล้วก็จดนะคะครูบอกแล้วว่ามันไม่เกิดประโยชน์นะอา้าวเรามาเริ่มนะคะจากสมการนะคะจากสมการในข้อนี้มีนะคะวิธีในการแก้สมการในข้อนี้2วิธีนะคะเริ่มแรกวิธีที่1น,นะคะนักเรียนนักเรียนเห็นตัวแปรที่อยู่ทางด้านซ้ายทางด้านขวาไหมคะทางด้านขวาเห็นไหมคะนะตรงนี้ตรงนี้คืออะไรเศษ x ส่วน3ถูกต้องไหมคะถ้าครูจะดำเนินการให้เศษ x ส่วน3เนี่ยอยู่ทางด้านซ้ายซึ่งเรานิยมให้อยู่ทางด้านซ้ายใช่ไหมคะตัวแปรอ้าวนักเรียนจะให้ครูทำอะไรนำเศษ x ส่วน3มามาทำอะไรคะมาลบทั้งสองข้างของสมการ
ณตอนนี้นักเรียนจะต้องมองให้ออกนะคะเศษ x ส่วน3นะคะครูต้องการให้อยู่ทางด้านซ้ายนะคะหลังจากนั้นจะได้นะคะแน่นอนทางด้านซ้ายนะคะทางด้านซ้ายมีอะไรตรงนี้ใช่ไหมคะใช่ไหมเราดำเนินการขั้นตอนต่อไปก็คือนำเศษ x ส่วน3มาลบทั้งสองข้างนะคะเรานิยมเขียนให้ตัวแปรอยู่ใกล้กันนะคะนักเรียนดูนะณนะตอนนี้สิ่งที่เพิ่มนะคะสิ่งที่เพิ่มนะคะสิ่งที่เพิ่มอยู่ตรงนี้นะคะเมื่อดำเนินการนำเศษ x ส่วน3มาลบทั้งสองข้างหน้าที่ของเราดำเนินการต่อเลยด้านซ้ายเหลืออะไรคะเหลืออะไรในเมื่อตอนนี้ส่วนของนักเรียนเป็น3เราดำเนินการเลยเราจะได้อะไรคะ2หน้า x ตัวนี้คืออะไรคะ1ใช่ไหมคะ2ลบ1เหลือ2ลบ1เหลือ1ใช่ไหมคะเหลือ1นะคะก็คือเศษ1ส่วน 3x หรือ x ส่วน3ใช่ไหมคะอ่ะณตอนนี้ณตอนนี้เราจะได้ทางด้านซ้ายนะคะก็คือเศษ x ส่วน3บวกด้วยอะไรเศษ1ส่วน5นะคะเท่ากับทางด้านขวามือเหลืออะไรคะเศษ4ส่วนส่วน5นะคะเศษ4ส่วน5นักเรียนดูนะคะดูต่อเศษ x ส่วน3บวกด้วยเศษ1ส่วน5